اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیو ہمیں پر بھائیو بنتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیشان ایک دن پوری اپنا در شاتے آمرا ہمیں پیتی بانگلہ دیشن پاک ہوتے کے آبارو لائب پروگرام میں شنگ جبتا ہوئے تھے آپ کے آمد در لائب ایر آلو چانر بھی شائے ڈاکٹر جیم ٹائلر کینٹر لیزر رائٹنگ تھے کے ایکی پیتولوجیکل کیس ए विषय टी नहीं है एक और अपना दर्शन में आलोचना तुले धर बैन आमदेर जो डॉक्टर आपदल इस्लाम भाई ऐसे आपदल इस्लाम भाई के तर आलोचना शुरू कर चुनना बिनतो बाद वन रुक आपको थे स्पोर्ट्स सुना जाए जी सुनते बच्चे अपना सब तो क्लियर है بسم اللہ الرحمن الرحیم شمانے تو ہمیں پیدی جگت شوق ابن ساتر ساتر بن دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے امرا لائب کرتی سی شوم بار آمد شادر پر روٹین ویس لائب تا امرا کورتا کی شونی بارے گوتو شونی بارے امرا لائب تا کورتے نا پارا کرونے جہے تو آمد در आपसे वनक जाएगा थे कि रिक्वेस्ट आशे, अमर जिन्हों ने उम्मीद लाइफ टक कोरे जाए, अमर चिंता कर लम जास के एक टक शुद्ध कोरे नहीं थी, आस के एक कोरे फिली। ये उद्देश्य अमर एक टक अमर रूटीन एक बाहरी टाइम है आशे, लाइफ में बोशा। एवं टाइम टो आशे ले एक्सोल टाइम ना, अमर जंबर हम राज के इंशाल्लाह अल्लाह रिच है एक मन गुरुत्वपूर्ण केस नियालो चुना करोगे केस टाफले आमदन ना आमर ना बा डॉक्टर अफसाना अबू वा डॉक्टर आनूर भाई उन दिन ना हम राज जी केस टने आलो चुना करोगे एक पैथोलॉजिकल केस एडवांस पैथोलॉजिकल केस जी केस टा आप र दुई बार ऑपरेशन करो सॉल्यूशन करा जाए ना एक ट्यूमर केस फ्रीक्वेंट रिकॉर्ड करे चलो एम ओन एक टक केस ने हम लालू चुना कर दो तो तार पर भी हमें एक टू बता बोले असले हम रजस्ट होमी विधिक चिकित्सा उन्नयन है आमदन व्यक्ति को तो उन्नयन है आठ तो मानव को तो उन्नयन है दुनिया बंग आखिर तेरे कोल्ला ने उद्देश्य मौने कोरी एवं आशा करे आमर ग्रुपेर आरो जेतीन जन भाई आते हैं भाई बुलाते हैं तो नरा उन अदर कॉन्सेप्शन तक इटा मौने करने शाला जासो ले अखन आम्र कथा बोला टा माने उद्देश्य होते जे आम्र शिक्ष बो आम्र ज्ञान शेयर कर बो एवं पारस्परिक मौतो भीनु में मत्तो में आम्र आम अदर ज्ञान एक भव ऐसा न कौन-कौन ही बहुत सारे उद्देश्य ऐटा ना जहाँ हमरा माने ऐसा न लाइफ प्रोग्राम करे आमदर पर्सनल माने एक टा क्या बोले भीरुत तो ये करा मामदर एक जन आरक जन के आक्रमणत तो कुनो भूमिका ही माने कुनो कथा बोले आमरा शे ये माने आमदर भीतर एक कुनो पर्सनल माने जेलसी बा एंगर आमरा ऐसा वास्तव में करो उद किंतु अमरा कथा बोलते कि अमरा जेतु उन तो तो बांग्ला हमी पिदी बांग्ला देश ए चैनल टा अपना रखियाल कर देख बे हमी पिदी बांग्ला देश शेर फेसबुक थे के जो तो लेख आपने रा पावन एवं यूट्यूब थे के जो तो लेख आप पावन अमरा आशा करें जेतु रोना मुल्क भावे उन्नो आरोजे को एक तर चैनल आते ऑर्गेनोनो मेडिसिन, उम्मीद विधिक दर्शन, फंडामेंटल दर्शन, ए विषय के लिए नहीं खूब जुरान लोग भावे कथा बोली। एवं ए विषय के लिए नहीं कथा बोले जन्म जे विषय के लिए आश्चर्य एस्टेब्लिश्ड विषय, प्रोतिष्ठित विषय, प्रोतिष्ठित विषय नहीं कथा बोला, किंतु खूब जुर दी कथा बोला जाए। चौलमान विज्ञान, विज्ञान ऐसे चीज़ अनेक किस्से ही, अनेक श्योमें देखा था आमादर भी तो रे शंक्षुधनी आशे, आप डेट आशे, किन्तु मौलिक नीति माला, फंडामेंटल नीति माला गुलु शहजे चें, 
চেঞ্জ হয় না ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলতে আমরা যেগুলোকে বুঝে থাকি এবং আমরা যখন কথা বলি জোর দিয়ে কথা বলি তখন মূলত ফান্ডামেন্টাল নীতিমালার উপর জোরালো ভাবে কথা বলার চেষ্টা করি যেই নীতিমালার উপর ডাক্তার হেনিম্যান কথা বলেছেন যেই নীতিমালার উপর অটল অবিচল থেকেছেন ডাক্তার হেনিম্যান সারা জীবন এবং যেই নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্য ওনার প্রকৃত ফলোয়ার যারা ছিলেন তারা কাজ করেছেন জীবনের বিনিময়ে ত্যাগ স্বীকার করে জীবনের অনেক আমরা কথাগুলো বলতে গিয়ে আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ ভাবে কথাগুলোর অথেন্টিক জায়গা থেকে কথা বলার রেফারেন্স দিয়ে কথা বলার আমরা যে যেখানে নীতিমালার উপর কথা বলবো আমাদের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যখন নীতিমালার উপর কথা বলি চেষ্টা করি যে ফান্ডামেন্টাল নীতিমালা চেষ্টা করি তারপরও আমাদের ভুল হবে হতে পারে যেখানে ভুল হবে সেখানে অবশ্যই সংশোধন করে দিবেন তবে অনুরোধ থাকবে আমরা যে কথাটা বলি যে বিষয়টা সামনে নিয়ে আসি যেহেতু উদ্দেশ্য পার্সোনাল অ্যাটাক নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা শিখবো আমাদের জ্ঞানকে শেয়ার করব অন্তত কথাগুলোকে বিকৃত করে কেউ অন্য জায়গায় অন্য ভাবে উপস্থাপন করবেন না কথার বিকৃতি বা মানে আমি একটা কথা বললাম না বা আমাদের গ্রুপ থেকে আমাদের চ্যানেল থেকে একটা কথা বলা হলো না একটা শব্দকে ধরে একটা বিচ্ছিন্ন কথা কথাকে ধরে যখন কেহ বিকৃত করেন কেহ মিথ্যা অপবাদ দেন কেহ মানে কথাকে ঘুরিয়ে ফিরে এমন জায়গায় নিয়ে যান যে কথার অর্থ ঠিক আমরা যা বলছি তা বোঝায় না তখন কিন্তু আসলে এই অপবাদের দায় দায়িত্ব আপনাদের উপর যাবে যারা এই অপবাদগুলোর কাজগুলো করে থাকেন এগুলো আসলে আমি এখানে স্পষ্ট নাম মেনশন করে বলতে চাই না অনেকেই এগুলো করে থাকেন যে আমরা একটা বিষয় বলি কথাগুলোকে বিকৃত করে অন্য জায়গায় অন্যভাবে উপস্থাপন করেন এগুলো অনেক সমস্যা এগুলো থেকে বোঝা যায় যে আসলে আমরা মানে এখানে সত্যের উপর অটল অবিচল থাকি কথাটা বলি কিন্তু আমরা জাস্ট নিজের কথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা অনেক সময় মানে এরকম মিথ্যা অপবাদের আশ্রয় নিয়ে থাকি যেগুলো অবশ্যই উচিত না তো আমি কেসটা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি ডাক্তার জেমস টেলার ক্যান্টের তিনটা এফোরিজম পড়বো লেজার রাইটিং এ অনেকগুলো এফোরিজম আছে আমরা জানি যে অর্গানোড মেডিসিনের এফোরিজমের পরে ডাক্তার জেমস টেলার ক্যান্টের যে গুরুত্বপূর্ণ এফোরিজম এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এটা মাথায় রাখবো ডাক্তার জেমস টাইলার ক্যান্টের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উনি একটা বিষয় বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে ফলো করবা না তোমরা ডাক্তার হেরিং ডানহাম ওনাদেরকে ব্লাইন্ডলি ফলো করবা না ফলো করবা কাকে মানে যে বিষয়টা উনি বলতে চেয়েছেন এভাবে যে আমাদের অথরিটি হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল কোনো পার্সন নয় কোনো ব্যক্তি নয় কোনো ব্যক্তিকে যদি আপনি ফলো করতে চান আর নীতিমালা যদি সেখানে সাংঘর্ষিক হয় সেখানে আপনার উচিত হবে যে ব্যক্তি উর্ধ্বে উঠে নীতিমালাকে ফলো করা আমার প্রিন্সিপাল স্যার আমার অথরিটি আমাদের নীতিমালাই হচ্ছে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের নীতিমালা আমাদেরকে গাইডলাইন দিবে আমরা কোন দিকে যাব কোন দিকে কোন দিকে যাওয়া উচিত না আমরা কোন পার্সনকে আমাকে আপনাকে বা অন্য কাউকে ফলো করতে গেলে দেখা যাবে যে কোন ব্যক্তি কখনো রাইট ওয়েতে থাকেন কখনো রং ওয়েতে থাকেন কখনো জাস্ট নিজের অনুধাবনকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে থাকেন কখনো নিজের লেকিং থাকার কারণে কোনো একটা কাজ হয় যেখানে একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হয় এর জন্য কোনো পার্সনকে ব্লাইন্ডলি ফলো করা যাবে না ইভেন বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত ডাক্তার জর্জ বিতুল কাজকে যদি আপনি ফলো করেন আপনি যদি ব্লাইন্ডলি ফলো করেন তাহলে আপনি তো পঞ্চাশ সহস্রদমিক শক্তি ব্যবহার করতে পারবেন না আপনার এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগবে সুতরাং আপনার নীতিমালা আপনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে জর্জ বিতুল কাছে এমন অনেক কেস আছে যেখানে দেখবেন যে কেসটা আরোগ্য হয়েছে কিন্তু অনেক অ্যাগ্রাভেশন হয়েছে হয়তো বা আপনি সেখানে যদি আরো মিনিমাম ডোজ দেওয়ার চিন্তা করেন আরো লোয়ার প্রোটিনসি দেওয়ার চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে হয়তো বা এই সিভিয়ার একটা অ্যাগ্রাভেশন থেকে আপনার বের হয়ে আসার সুযোগ থাকবে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে না আমি জর্জ বিতুল কাছ একদম 
100% ব্লাইন্ড ফলো করব তাহলে দেখা যাবে যে অনেক সময় আপনার এই মানে কিছু ক্ষেত্র ফলো করতে হবে যেখানে আসলে আপনি ইচ্ছা করলে এই জায়গাটাকে এরিয়ে যেতে পারতেন একই ভাবে আমরা অন্য কোন ব্যক্তিদের ক্ষেত্র ব্লাইন্ড ফলোয়ার হওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা নীতিমালাটা কি আমাদের টার্গেট কি আমাদের মিশন কি আমাদের কি করা উচিত আমাদের প্রিন্সিপালস কি ওইগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর কাজ করতে হবে তো ডক্টর জেমস টেলার কেন্টের এফোরিজম গুলো হচ্ছে যে একটা নীতিমালার মতো ওনাকে আপনি পার্সন পার্সোনালি যতটুকু ফলো করবেন তার চেয়ে বেশি ফলো করা উচিত উনি যে নীতিমালা গুলোকে বাস্তবায়ন করে গেছেন যেগুলো কখনো কোনো কারণে আমরা হয়তো বা ফলো করতে পারি না কখনো পারি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আমাদের মিশন যে নীতিমালা গুলোকে বাস্তবায়ন করা আমি তিনটা নীতিমালা সামনে নিয়ে আসছি একটা জায়গায় দার্শনিক যে কথাগুলো খুব গভীর ভাবে আপনারা অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন এবং বারবার অনুরোধ করবো আমাদের কথাগুলোকে আমরা যেভাবে বলি যে অর্থে বলি যে উদ্দেশ্যে বলি ওই উদ্দেশ্যে আপনারা কথাগুলো অন্য জায়গায় শেয়ার করবেন ইনশাল্লাহ কথাগুলোকে বিকৃত করে বা অপবাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যভাবে উপস্থাপন করবেন না এর জন্য অবশ্যই আপনারা দায়ী দায়িত্ব নিতে হবে একদিন না একদিন নিতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি তো ডাক্তার কেন্দ্রের এক জায়গায় বলা আছে an inflamed liver is not the disease aphorismata laser writing set sheshet dike an inflamed liver is not the disease liver er ekta dhoron hepatitis holo prodar holo ba liver sankranto bishesh kono pathology toiri holo jeta ke amra sadharonoto bortoman shomoyer definition অনুসারে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্সের ডিফিনেশন অনুসারে সমস্যাটা কেন লিভারের রোগের কারণে কিন্তু ডাক্তার জেমস টাইলার কেন্টকে যেহেতু আমরা অনেক সময় রেফারেন্স হিসেবে সামনে নিয়ে আসি আসলে ডাক্তার কেন্ট কি বলতে চেয়েছেন কেন বলতে চেয়েছেন হোমিওপ্যাথিক কনসেপশনটা কি ওইটা ক্লিয়ার মাথায় নিয়ে তারপর ওনাকে ওনাকে অনুধাবন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক উনি এখানে বলছেন যে অ্যান ইনফ্লুয়েন্ড লিভার ইজ নট দ্য ডিজিজ साफारिंग তখন আমরা বললাম কি যে আপনার লিভারে যেহেতু একটা সমস্যা পাওয়া গেছে লিভারের সমস্যার কারণে আপনার এই সমস্যাটা হচ্ছে এটা আমরা বলে থাকি সাধারণভাবে কথা বলার জন্য বলে থাকি কিন্তু আপনি ডিপার হোমিওপ্যাথিক কনসেপশনটা যখন নেবেন এবং ক্যান্টকে যখন সামনে নিয়ে আসবেন আপনি একটা জায়গায় ক্যান্টকে আনবেন আর একটা জায়গায় ক্যান্টকে বিদ্যান বলে দেখাবেন এর অর্থ হলো যে আপনি সুবিধাবাদী সুবিধা মানে সুবিধাবাদী মানুষ সুবিধাবাদী না হয়ে আমরা ক্যান্টের ডিপার কনসেপশনটাকে নেওয়া জরুরি আমাদের জন্য दोषारोप कर रुगी मैनेज करते गए क्षेत्र क्लियर करते हैं लिभार प्रदाह एक रोग ना तर যে লিভার সংক্রান্ত একটা রোগ যেটাকে আমরা রোগ মনে করছি ওইটা একটা কারণ না কেন বলছেন আর কারণ হচ্ছে যে আমাদেরকে আরো ডিপার লেভেলে যাওয়া লাগবে ডিপার কনসেপশন মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে তারপর বলছে ইট ইস আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ভাইটাল ফোর্স ইট ইস আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ভাইটাল ফোর্স অ্যান্ড ইট ইস হোয়াট দ্য ভাইটাল ফোর্স মেক্স ইট বলছে যে লিভারটা তো মূলত জীবনী শক্তির আওতাভুক্ত একটা অর্গান জীবনী শক্তি যেভাবে তাকে পরিচালিত করে লিভার সেভাবে পরিচালিত হয় টোটাল অস্তিত্বের সাথে কানেক্টেড ভাইটাল ফোর্স কে একটা নির্দিষ্ট অর্গানের জন্য আপনি কানেক্টেড করার যথেষ্ট না টোটাল এক্সিস্টেন্স এর জন্য অস্তিত্বের জন্য ভাইটাল ফোর্স অত্যাবশ্যকীয় 
অসুস্থ হবে সিক হবে তখন লিভার সংক্রান্ত কোনো ইনফ্লেমেশন বা অন্য কোনো প্যাথোলজি তৈরি হবে তারপর সেটা অন্যান্য সাফারিং তৈরি করবে তাহলে একটা সাফারিং হওয়ার পিছনে যখন আপনি বলবেন যে আপনার লিভারের রোগ আছে এই কথাটা হোমিওপ্যাথিক কনসেপশন অনুসারে ডাক্তার ক্যান্টের কনসেপশন অনুসারে আসলে একদম কারেক্ট না এবং এটা মৌলিক কারণ না মৌলিক কারণ হিসেবেও উনি এটাকে স্বীকৃতি দেন নাই কারণ কি বলছেন যে মূলত লিভার সংক্রান্ত ডিজিজ বা লিভারটা সুস্থ অবস্থায় মূলত থাকে ভাইটাল ফুডস এর ভাইটাল ফুডস কি বলছে এরপরে এন্ড ইট ইজ হোয়াট দা ভাইটাল ফুডস মেক ইট বলছে যে লিভারটা তেমন থাকে যেমন ভাইটাল ফুডস তাকে তৈরি করে এটা সুস্থ থাকবে প্রদাহিত হবে ব্যথা করবে ফুলে যাবে ইনলার্স হবে পচন ধরবে ঘেঙ্গিন হবে চুকিয়ে যাবে যাই হবে না কেন ভাইটাল ফুডস প্রভাবটা এখানে পড়বে তারপর এটার প্রভাবটা আমাদের অন্যান্য সিমটমস তৈরি করবে বা অন্যান্য সাফারিং তৈরি করবে তাহলে এখানে কিন্তু অরিজিনালি হচ্ছে যে কারণটা হচ্ছে ভাইটাল ফুডস এবং অরিজিনালি রূপটা কি ভাইটাল ফুডস এর জায়গা থেকে শুরু এবং ডাক্তার হ্যানিম্যান যে বলছেন যে রূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে মূলত এই জ্ঞানটার কথা আমাদেরকে বলেছিলেন মূলত তিন নম্বর এফ্রিজমে এই জ্ঞানটার কথাই আমাদেরকে বিজ্ঞানী সেমুল হ্যানিম্যান বলেছিলেন যে আমাদেরকে অবশ্যই রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে যার ভিত্তিতে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম গুলো পরিচালিত হবে যদি ভাইটাল ফুডস কে আপনি বেস করে কাজ না করেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নাম দিয়ে চিকিৎসা করলেও সেখানে যে অপ হোমিওপ্যাথি হবে এবং ভাইটাল ফুডস কে বেসিস করে কাজ না করার কারণে রোগ যতক্ষণ প্যাথোলজি পর্যন্ত পৌঁছায় না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা সেটাকে রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করি না এবং যখন প্যাথোলজিতে পৌঁছে যায় তখন আমরা প্যাথোলজিটাকে রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করি ভাইটাল ফুডস কে এবং ভাইটাল ফুডস এর ইন্ডিভিজুয়াল সিমটমস টোটালিটিকে আমরা অবমূল্যায়ন করি যার কারণে রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আমাদের অত্যাবশ্যক সুতরাং আমরা ক্যান্ট কে সামনে নিয়ে আসলে এই অ্যাফোরিজমটা সামনে নিয়ে আসতে হয় এবং এই অ্যাফোরিজমের নীতিমালা অনুসারে আমাদেরকে এই জায়গাটা ক্লিয়ার রাখতে হবে তারপর আমরা আরেকটা অ্যাফোরিজম পড়ি ইট ইজ দা সেম ইফ দা ফিজিশিয়ান প্রেসক্রাইব ফর দিস অ্যান্ড দ্যাট গ্রুপস অফ সিমটমস এটা অবশ্য আর একটা আগের অ্যাফোরিজমের কানেক্টেড একটা কথা আর কেন কারণ এগুলোকে আমরা নীতিমালা জায়গা থেকে বিচার করি না আমরা এখানে পার্সন থেকে বিচার করি কার কথা গ্রহণ করব আর কার কথা গ্রহণ করব না এখানে আমরা এখন মেনকে বিচার করা শুরু করে দিয়েছি আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আমাদের মেন কোন অথরিটি না সুতরাং আমাকে বিচার করা আমাকে গ্রহণ করার আগে আমার কথাটাকে গ্রহণ করতে হবে সেটা রিজেক্টেড অর অ্যাকসেপ্টেড এখানে বলছে যে অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট क्षति कर सार्विक भाव मान एक अहितकर अवस्था फेले देवारित अवस्था फेले देवर আপনার একটা পদক্ষেপ একটা স্টেপ একটা বিশাল বড় মানে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় বলা যায় এরপরে বলছে যে ইট ইজ দা সেম ইফ দা ফিজিশিয়ান প্রেসক্রাইব ফর দিস অ্যান্ড দ্যাট গ্রুপস অফ সিমটম এরপরে কথাটা বলছে যে এটা হচ্ছে সেম বিষয় যখন আপনি জাস্ট সাম গ্রুপ অফ সিমটমকে বেস করে চিকিৎসা করবেন টোটালিটিকে বেস করবেন না এখানে গ্রুপ অফ সিমটমস কথাটাকে অনেকে বিক্ষিত করবে যে আমরা তো গ্রুপ অফ সিমটমস নিয়ে কাজ করি আসলে এখানে যে বিষয়টা উনি বলতে চেয়েছেন যে আপনি যখন পার্টিকুলার গ্রুপ অফ সিমটমস নিয়ে কাজ করবেন টোটালিটি বেসিসে কাজ করবেন না 
ग्रुप That group of symptom. Er ortho kintu ita na je apne bishodri shushud dichen. Ita ortho kintu ta na. Ita borong ita ortho bolite je apne symptoms basis je kaj korte sen. Kintu totality basis je kaj korte sen na. Er ortho kintu ita. Ekhane kintu hanimen bolen na. Kyan kintu bolen na? Yapori je me je apne symptoms se bahiri ke kaj korte sen. Ita dono khoti hote. Borong khoti ra kena hote je apne totality ke avoid kore. रुगीना जेनारेलिटी क्षतिपष्टर नीतिमाल मूल्यन करते सम्मान दीते श्रद्धा दीते मैन के ब्लैंड फलो करते ना जानी मैन के ब्लैंड फलो ना करीजम आशा करी अंत गुरुत्व सहकार विवेचना कर फ्रिजम की बला रेमिडी सुपारफिसियल सीमटम्स एग्री उ सुपारफिसियल सीमटम्स ए डिजिज बोलते जो एक मेडिसिन जेनारेल फलो कर प्रथम दिखे क्षेष दिखे गीतिमला गवेषणार जैसे कर श्रद्धा प्रकृत अर्थे हेनिमैन 
জীবনের শুরু থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত গবেষণা করে একটা পর্যায়ে এসে আপনাকে যে উপদেশ দিয়েছেন যে নির্দেশনা দিয়েছেন যে গাইডলাইন দিয়েছেন যে নীতিমালা দিয়েছেন সেই নীতিমালা গুলো আপনার মন মতো হয় নাই আপনার সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে এবং এই নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার সত্ত্বেও হেনিমেনের প্রথম জীবনের কোনো ঘটনাকে আপনি সামনে নিয়ে আসলেন এর অর্থ কিন্তু আসলে হেনিমেনকে ভালোবাসা না হেনিমেনকে আনুগত্য করা না হেনিমেনকে শ্রদ্ধা করা না বরং হেনিমেনের নীতিমালা গুলোকে আপনার সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করা অথবা রিজেক্ট করা এবং হেনিমেনকে অশ্রদ্ধা করা এটা সামিল সুস্পষ্ট বেশি এখানে আমার কথাগুলোকে আপনারা গ্রহণ করবেন না অবশ্যই আমার কথাগুলো আমি কি বলতে চাচ্ছি সেগুলো আপনারা খেয়াল করবেন তো এখানে বলছে যে ইফ এ রেমিডি যদি রুগীর বা রোগের ভাষা ভাষা লক্ষণ কোন একটা ঔষধের ভাষা ভাষা লক্ষণের সাথে কিন্তু যার নেচার বা প্রকৃতি এখানে নেচার বা প্রকৃতি বলতে সার্বজনিক লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণ তার আচার আচরণ চিন্তা চেতনা কল্পনা ভাবনা মানে যেগুলো একটা মানুষের পরিচয় দান করে যেগুলো একটা শিখ মেনের পার্টিকুলার থাকবে যে বিষয়টা আমরা আজকাল খেয়াল করতেছি যে টোটালিটি করতে গিয়ে যখন একটা পার্টিকুলার সিমটমস নেওয়া হয় আমরা এখানে প্রচার করি কি যে ওই যে উনি তো পার্টিকুলার সিমটমস ধরে কাজ করেছেন আসলে পার্টিকুলার এবং টোটালিটির যে জায়গা এটাকে আমরা হচ্ছে মানে উপলব্ধির কারণে এখানে এটা মানে অপব্যাখ্যা করা হয় যখন একটা টিউমারের সিমটম ধরে কোন একজন মনে করেন প্রেসক্রিপশন করলো কিন্তু তিনি টিউমার সিমটমস প্লাস হচ্ছে টোটালিটিকে সমন্বয় করে প্রেসক্রিপশন করছেন তার অর্থ কিন্তু এটা না যে উনি লোকাল সিমটমকে বেস করে কাজ করেছেন এটার বেসমেন্ট এটা না বরং হচ্ছে যে উনি টোটালিটি বেস করে কাজ করেছেন এবং টোটালিটির আওতাভুক্ত এই সিমটমটা ছিল বিষয়গুলো খুব সুস্পষ্ট ভাবে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এখানে কি বলছে আমরা চিন্তা করছি একদিকে কিন্তু নেচারটা ভিন্ন এভাবে যখন আমরা নেচারের বিপরীতে গিয়ে সার্বজনিক বা তার সার্বজনীন মেন্টাল স্টেটকে মানে অ্যাভয়েড করে সুপারফিসিয়াল লক্ষণ ধরে আমরা একটা ঔষধ দেই তখন কি বলছে দেখেন ইট উইল কজ এ সাপ্রেশন এটা কার কথা আমার কথা এটা এটা ডাক্তার জেমস টাইলার ক্যান্টেল লেজার রাইটিংস এর একটা এফোরিজমের কথা এটা ইট উইল কজ এ সাপ্রেশন ইফ ইট অ্যাকস এট অল বলছে যে এটা আসলে কাজ করার কথা না কিন্তু যদি কোনো কারণে কাজ করে আদৌ যদি কাজ করে সেই কাজটা হবে কি সাপ্রেশন এখানে কি সাপ্রেশন শব্দটা আমার সংযুক্ত করা নাকি ডাক্তার কেন্টে সংযুক্ত করা অনুরোধ করবো এফোরিজমটা আমরা যারা আমাদের কথাগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করি এবং ডাক্তার কেন্টের কোনো কেসকে আমরা বিকৃত করে উপস্থাপন করে আমরা জাস্ট আমার সুবিধাটা আদায়ের চেষ্টা করি নিরপেক্ষতা হারিয়ে যাই সংস্কার মুক্ত মেন্টালিটি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আমাদের অনুরোধ থাকবে যে আমরা এই এফোরিজম গুলো যেন মাথায় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি ডাক্তার কেন্ট নিজে এই কথাটা বলেছেন যে সুপারফিসিয়াল সিমটমস ধরে পার্টিকুলার সিমটমস ধরে ডিজিজের সুপারফিসিয়াল সিমটমস ধরে ঔষধ যদি দেওয়া হয় এবং সেখানে যদি রুগীর নেচার ডিফারেন্ট হয় এর বিপরীত হয় সেখানে মেডিসিনটা কি ঘটাবে সাপ্রেস্ট ঘটাবে চাপা দিবে চাপা রোগ লক্ষণকে চাপা দিবে যদি কাজ করে তাহলে 
তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমরা জেনারেলিটিস বা সার্বজনিক লক্ষণ টোটালিটিস কে অ্যাভয়েড করে প্রেসক্রিপশন করি এবং সেখানে ন্যাচারের বিরুদ্ধে প্রেসক্রিপশন করি যদি আমরা বুঝি যে সেটা কাজ করতেছে এবং সেটা আমার কথা না যদি বুঝি কাজ করতেছে যদি এই ফরিজমটাকে আমরা ক্যান্টের এই ফরিজমের কে আমরা গুরুত্ব দিতে জানি এবং ক্যান্টকে আমরা মনে করি যে উনি একজন আমার আইডল ওনাকে আমার ফলো করা উচিত তাহলে এই অ্যাফরিজম অনুসারে আমাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে যে ওই কেসটাতে আসলে রোগীটা মানে তার সিমটমকে সাপ্রেস্ট করেছে যার মাধ্যমে রোগীর প্রচন্ড ক্ষতি হতে পারে এই তিনটা অ্যাফরিজম আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার আরো অনেকগুলো অ্যাফরিজম আছে যে অ্যাফরিজম গুলো আমাদের মানে পার্সিভিং কে হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি কে আরো সুন্দর ক্লিয়ার করে আমাদের কাছে উপস্থাপন করে যদি আমাদের সংস্কার মুক্ত মেন্টালিটি নিয়ে কোন কিছু পার্সিভ করার এবং রিসিভ করার মতো ইচ্ছা থাকে তাহলে সেগুলো আমাদের সম্ভব আমরা আসলে একটা একটা কেস আমরা সামনে নিয়ে আসি যে কেসটা নিয়ে আমরা কথা বলার বলছিলাম যে কথা বলবো কেসটা হচ্ছে একটা প্যাথোলজিক্যাল কেস এবং অ্যাডভান্স প্যাথোলজিক্যাল কেস লেজার রাইটিংস থেকে ডাক্তার ক্যান্টের একটা हेडलैन स्पष्ट जेम्स टेलर कैंट তখনকার সময়ে উনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অনেকেই ধরে নেবে যে প্যাথোলজিক্যাল কেসে প্যাথোলজিক্যাল কেসে মাদার টিংস ছাড়া কোনো উপায় নাই কিন্তু আমি এখানে হেডলাইনটা এমনটা দিব যেটা প্রমাণ করে যে প্যাথোলজিক্যাল কেসও শক্তিকৃত মেডিসিন দিয়ে বা হাইপোটিনজি দিয়ে কাজ করা যায় এবং সেটা রোগ আরোগ্য করে এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল কেস ছিল সার্জিক্যাল কেস ছিল এবং সেখানে একটা হাইপোটিনজি মেডিসিন দিয়েছেন আসেন আমরা সামনের দিকে যাই From age, a composer. I'm going to talk about it, but I'm going to talk about it. 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 From age, a composer in the Group Democraft office, St. Louis came to my office to have a tumor removed by the knife. By the knife, মানে একজন সার্জনের মাধ্যমে একটা আপনার টিউমার ছাড়ানো হয়েছে যার নাম হচ্ছে ফ্রাঙ্ক এইচ ওনার কাছে এসেছিলেন মানে আগে টিউমারটাকে সরানো হয়েছিল সার্জারি করা হয়েছিল ছুরির মাধ্যমে বা সার্জনের মাধ্যমে ইট হ্যাড বিন রিমুভ টু আইস অ্যান্ড ওয়াজ কলড এ রিকারেন্ট ফাইব্রয়েড এবং এটাকে রিকারেন্ট ফাইব্রয়েড হিসেবে ডিফাইন করা হয়েছে এবং এটাকে দুইবার অপারেশন করা হয়েছে দুইবার অপারেশন তারপরও থার্ড টাইম আবার এটা ব্যাক করেছে তাহলে কি এটা কোনো অ্যাকিউট কেস না ক্রনিক কেস নিঃসন্দেহ একটা ক্রনিক কেস এবং একটা অ্যাডভান্স প্যাথোলজিক্যাল কেস ইট ওয়াজ দ্য সাইজ অফ হ্যান্ডস এগ অ্যান্ড ভেরি হার্ড এবং এটার সাইজটা ছিল যে একটা মুরগির ডিমের সাইজের মতো এবং অনেক শক্ত অনেক শক্ত ছিল শক্ত টিউমার হলে মাথায় কাজ করবে কি ক্যালক্রিয়া ফ্লোর অথবা কোনিয়াম অথবা অনেক ক্ষেত্রে কার্বোএনিমিলিস বা আরো কিছু প্যাথোলজিক্যাল মেডিসিন যেগুলো আছে আমিও জানি না ভালো করে বলা হয়েছে লোকেটেড ইন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য নেক দেখেন যে পার্টিকুলার সিমটম ধরে ধরে যদি কাজ করা হয় কত দিকে আমরা যাওয়া লাগবে আগের কথাই এটাকে কোনিয়াম मेडिसिन चिंता कर लोकल सीमटम जेनारे जी কিন্তু আমি জেনারেল করলাম প্লাস বাম সাইড সংযুক্ত হলো সেটা কখনোই বাম সাইডটা ধরে কাজ করেছি বেস করে কাজ করেছি সেটা প্রমাণ করবে না যে এই কথাগুলো বারবার বলছে জন্য যে আমাদের 
মানে টোটালিটি এবং মানে পার্টিকুলার সিমটম বেসিস কাজ করা টোটালিটি বেসিস কাজ করা এই কথাগুলোকেও আমরা আসলে বিকৃত করে উপস্থাপন করছি অনেকে এরপরে বলা হয়েছে আই অ্যাডভাইসড হিম টু গিভ মি টাইম টু প্রিপেয়ার হিম ফর রিমুভাল মানে এই এটা অপারেশন করার যে সময়কালটা কখন এটা অপারেশন করা হয়েছে কোন সময় করা হয়েছে ওই সময় তার সিচুয়েশন কি ছিল ওই বিষয়গুলো তাকে জানানোর জন্য তাকে অ্যাডভাইস করা হলো রিমুভাল টাইমের আগের মুভমেন্ট গুলো পর্যন্ত আই টুক হিজ সিমটমস আমি তার সিমটমস নিলাম অ্যান্ড ফাউন্ড দ্যাট হি ওয়াজ বেটার বাই র্যাপিং আপ ওভার দ্য হ্যাড দেখেন সিমটমসটা চলে গেছে কোথায় পার্টিকুলার সিমটমস থেকে অন্য জায়গায় সিমটমস চলে গেছে এখানে শুধুমাত্র টিউমারের সিমটমস আর এখন বলছেন না উনি ডাক্তার কেন বলছে যে আমি লক্ষণ নিলাম যখন অপারেশন করা হয়েছে তার পূর্বের অবস্থা থেকে এবং সেখানে তার ইতিহাস নিয়ে যেটা পাইলাম এবং যেটা আমি তার পাচ্ছি সেটা হলো যে সে র্যাপিং করে মাথাকে একদম র্যাপিং করে যখন রাখে যখন খুব মানে মোটা কাপড় টাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে মাথাকে আবরণী দিয়ে রাখে তখন সে আরাম পায় ভালো লাগে হি ওয়াজ টিমিড হি ওয়াজ টিমিড সে ছিল একটা ভীত সন্ত্রস্ত প্রকৃতির মানুষ এই হচ্ছে প্রকৃতি নেচার যে নেচারের কথা আমরা আজকে এপরিজমে করেছি যে নেচারটা আমাদের জানা উচিত কেন এখানে কি তাইলে ডাক্তার ক্যান্ট নেচারকে গুরুত্ব দিয়েছেন কিনা খেয়াল করুন হি ওয়াজ টিমিড ইন গুইং ইন টু এ নিউ এন্টারপ্রাইজ যে কোনো একটা নতুন কাজ করতে যায় যাবে বক্তব্য দিতে যাবে নতুন একটা কাজ হাতে নিতে যাবে নতুন একটা কাজ শুরু করতে যাবে একটা মানে যে কোনো নতুন কাজ যখন সে হাতে নিতে চায় সে সেখানে ভয় পায় সাহস পায় না ডু অ্যাবেন্ডেন্টলি এবল টু পারফর্ম দ্য টাস্ক যদিও সে কাজটাকে মানে খুব ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারে কাজটা সে জানে যে কাজটা সে করতে যাচ্ছে সে কাজটা কিন্তু আসলে জানে জানে না এমন না কাজটা পারবে কিন্তু সে কাজটা হাতে নিতে যাচ্ছে যে আমার তারা কাজটা হবে হবে কিনা আমি পারবো একটা ভয় আতঙ্ক একটা টিমিডিটি কাজ করে কনফিডেন্স এর ঘাটতি কাজ করে হি ল্যাকড কনফিডেন্স ইন হিজ ওন এবিলিটি মানে তার নিজের এবিলিটির ব্যাপারে তার কনফিডেন্স অনেক কম যে আমার তারা মনে হবে না এগুলো কি টিউমারের কথা নাকি পার্সোনের কথা নিঃসন্দেহে এগুলো পার্সোনের কথা পার্সোনালিটির কথা জেনারেলের কথা নিঃসন্দেহে এগুলো প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস না যা কোনো যান্ত্রিক উপায়ে ফাইন্ড আউট করা যায় এগুলো অবজারভেশনের মাধ্যমে ফাইন্ড আউট করতে হয় কিন্তু যখন সে কাজটা শুরু করে দেয় সে বেশ ভালোভাবে করতে পারে সম্পন্ন করতে পারে চলে মাঝের গুলো না হলে চলে তো তখনকার সময়ে তাকে সাইলেশিয়া কত পাওয়ার দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার পাওয়ার ফাইভ এম আমরা ওয়ান এম এর পরে টেন এম পাই কিন্তু আমরা এখন ফাইভ এম পাই না পাইলে হয়তো ভালো ছিল আসলে অনেক ক্ষেত্রে একদম লাভ দিয়ে টেন এমে চলে যায় এটা অনেক সময় মনে হয় যে একটু বেশি হয় ইউটিউব সাইলেশে ফাইভ এম এপ্রিল ফার্স্ট এইটিন এইটি থ্রি আঠারোশো তিরাশি সালে সাইলেশিয়া ফাইভ এম তাকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সিক্স উইক্স লেটার হি কল্ড ছয় সপ্তাহ পরে তিনি ডাক্তারকে আবার ডাকলেন বা ডাক্তারে স্মরণাপন্ন হলেন and the tumor was reduced one half tumor or the come gache soi sapta pore tumor or the come gache jei mane oshotta diyechilen she oshotta ki silesia power koto diyechen 1m pathological case surgical case ekhane kintu kono mother tincture dewa hoy nai ব্যাপারটা এমন না যে উনি পার্টিকুলার প্যাথোলজি ধরে ওষুধ দিয়েছেন তারপর তারপরে টিউমার কমে গেছে ওয়ান হাফ কমে গেছে তারপরে আপনার ছয় সপ্তাহ পরে যখন আসছে 
সাইলেশিয়া সেভেন্টি টু এম ড্রাই ওয়ান ডোজ সাইলেশিয়া বাহাত্তর হাজার পাওয়ার সাইলেশিয়া ফিফটি এম এর পরে আমরা এখন কত পাবো সি এম পাবো বাহাত্তর হাজার বাজারে পাবো না তো উনি তাকে কত দিয়েছেন বাহাত্তর হাজার পাওয়ার দিয়েছেন এভাবে দিয়েছেন জাস্ট ড্রাই ডোজে সেটা হতে পারে একটা পিল হতে পারে একটা পাউডার সুগার অফ মিল্কের একটা পুরিয়া সুগার অফ মিল্কের একটা পুরিয়া দিয়েছেন ওয়ান ডোজ অথবা একটা পিল বা একটা বা দুইটা তিন যাই হোক একসাথে একবার দিয়েছেন এরপরে যখন আবার আসলো জানুয়ারির তেইশ তারিখে আঠারোশো চুরাশি সালে তখন তাকে মেডিসিন সেম মেডিসিন দেওয়া হলো সাইলেশিয়া অনেক বন্ধুদের ভিতরে এখানে কি তার বন্ধু নাকি ডাক্তারের বন্ধু ঠিক আমার কাছে ক্লিয়ার না আরকি সেটা নিয়ে বেশ আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল এই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে মিরাকুইলাস বিষয় এই ছোট একটা পুরিয়া ছোট একটা বড়ি এত বড় একটা টিউমার যেটা দুইবার অপারেশন করা হয়েছে আবারও ফিরে আসছে সেই টিউমারটা ভালো হয়ে গেছে এটা তো একটা রহস্যজনক ব্যাপার মানে এটা নিয়ে বেশ সবাই খুব তার বন্ধুদের ভিতরে এটা আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল মিরাকুইলাস বিষয় মিস্টেরিয়াস বিষয় ঘটনা কি তো এই জন্য বলছে যে has been commented upon by a large number of friends who think the one to business is a mystery and ekhane je ek dos ashole ekta rohoshojonok kaj ghote eche eta ami ortho ta business shobdo ta hocche je ekta kaj ghote eche ei ortho ta ami nite pare othoba ki etar ortho ki emon hobe kina je one dos business a mystery je ek dos er business ekta rohoshojonok er business মনের সান্তনার জন্য এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন পরে নাই কারণ কি ছিল যেহেতু আমি ছিলাম তার একটা আমার নিজের ঘাটতির কারণে নিজের লেকিং এর কারণে যে কাজটা ডাক্তার ক্যান্ট করতে পেরেছেন সেই কাজটা আমি করতে পারি না কেন এক বস্তা ওষুধ দিতে হয় কেন যে আমি আসলে নিজে কনফিডেন্ট না প্লাস রুগীর কনফিডেন্ট আমি তৈরি করার জায়গায় তৈরি করতে পারি না সে আমার উপর আস্থা রাখবে কি করে সুতরাং তাকে এক বছর ওষুধ দেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকে না এমন একটা প্যাথোলজিক্যাল কেসে সার্জিক্যাল কেসে উনি এত মিনিমাম ডোজের ওষুধ দিয়ে মানে রুগীর কনফিডেন্ট এর জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন এটা কম কিসের শুধুমাত্র ওনার আরোগ্যটাকে আমরা দেখবো এমনটা না শুধুমাত্র ওনার সিমটমস ইভালুয়েশন কে দেখবো তা না বরং এই যে একটা জায়গা তারপর বলা হয়েছে খুব খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কমেন্ট লাইন একটা ফ্রম ডাক্তার জেমস টাইলার কেন্ট ফ্রম নট মি আমার কাছ থেকে লাইনটা উচ্চারিত হচ্ছে না এবং একটা সাকসেসফুল কেস অনেকেই মানে আমাদের সুবিধা মতো ইউজ করেন আবার সুবিধা মতো বলেন কি ডাক্তার কেন্ট এর তো কোনো সফল অ্যাডভান্স কেস নাই এটা সুবিধা মতো আবার ইউজ করেন এই কথাগুলো যখন কোন নীতিমালা আমার মতের বিরুদ্ধে চলে যায় তখন আমি কি বলি যে ডাক্তার কেন্ট তো উনি মানে তখনকার সুফিবাদী মতবাদের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তখনকার মানে হাইপোথেটিক্যাল একজন পার্সন ছিলেন সুতরাং ওনার এই কথা নেওয়া যাবে না 
माल्टीपल मेडिसिन छाड़ा मन कर मत डेंट मन कर लाइन रोग ना रुगी आसे कि मान मिस गाइड कर जो रकम प्रक्रिया संयुक्त कर दिए ना कि कथाटार कारण आज प्रयोजन प्रसिपाल मेकार हिसाब से सार्वजन रुगी कर रोग चिकित्सा करें नोटाली रोग फाइनल टोटालिटी तैर कर चिकित्सा कर लक्षण पायर लक्षण हाथ लक्षण पेटर लक्षण मिले जाए रुगर तक शुदुम्रथार लक्षण हमारे बेसिस समन्वय 
সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে আমরা নিজের স্বার্থে বিকৃত করে অবস্থাপন করার কোন প্রয়োজন নাই এখানে তারপর কি বলা হয়েছে এখানে ডাক্তার এই কেসটাতে ডাক্তার কেন মানে সাইলিশিয়া নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এই টিউমার কে উনি চিন্তা করেন না এই কথা বলেছেন কিন্তু কখনো যদি টোটালিটির আওতাভুক্ত সাইলিশিয়া আসে বা টোটালিটির আওতাভুক্ত কোনো প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস আসে दिखिल ক্লিয়ার টু দা টিউমার আউটলাইন অফ দা টিউমার সিম্পটমস গুলো নিয়ে কাজ করেছে এটা হচ্ছে ডাক্তার কেন্টের দুঃসাহসী বক্তব্য যে রোগী আরসে টিউমার নিয়ে আমি কিন্তু টিউমারকে বেস করে কোনো ওষুধ দেই নাই इवन টিউমারটাকে আমার টোটালিটির আওতায় রাখি নাই इवन টিউমারটাকে আমি টোটালিটির আওতায় রাখি নাই কেন রাখি নাই কারণ সেখানে আমার ওষুধ নির্বাচন করার জন্য কোনো ডিরেকশন দেওয়ার মতো বা কোনো ইন্ডিকেটিং গাইডলাইন ছিল না সেখানে তারপর বলা হয়েছে দা সিমটমস এক্সপ্রেসিভ অফ দা হোল স্টেট এক্সিস্টেড পিওর টু দা টিউমার সিমটম গুলো বরং যেগুলো প্রকাশ করেছে টোটাল স্টেটের সাথে সম্পৃক্ত টোটাল মানুষটার সাথে সম্পৃক্ত টোটাল پیشنটের সাথে সম্পৃক্ত টোটাল সিক ম্যানের সাথে সম্পৃক্ত যেই সিমটমস গুলো ছিল যার উপর বেস করে কাজ করা হয়েছে সেই সিমটমস গুলো বরং টিউমার গ্রো করার পূর্বের সিমটমস ছিল এবং টিউমার গ্রো করার আগে প্যাথোলজি গ্রো করার আগে रोग ना रुगी है कथा मिथ्या बुझी ना कारण रुगी चिकित्सा रुग ना रुगी आसाधावन বরং হচ্ছে যে রোগী আগে তৈরি হয় টোটালিটি আগে তৈরি হয় ভাইটাল ফোর্স আগে অসুস্থ হয় তারপর একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা যাকে বর্তমান মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স অনুসারে ডিফাইন করি যে এটা একটা রোগ এটা পরে তৈরি হয় সুতরাং রোগ না আসলে রোগী আসবে না এটা ভুল বরং হচ্ছে যে রোগীরা না আসলে রোগ তৈরি হবে না এটা হচ্ছে কারেক্ট মানে আগে রোগী তৈরি হবে ভাইটাল ফোর্স অসুস্থ হবে সিমটমস টোটালিটি তৈরি করবে তার পার্সোনালিটি থাকবে তার সিক লেভেল থাকবে टिंग धारण कर सर्वोच्च चेष्टा कर फलो कर
যে একজন চিকিৎসকের মানে সর্বোচ্চ এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীর স্বাস্থ্যটাকে পূর্ব স্বাস্থ্যে ফিরে আনা যাকে প্রকৃত অর্থে একটা আরোগ্য বলা যায় এখন আমরা কি আসলে সবগুলো রোগীকে পূর্বের স্বাস্থ্যে ফিরে আনতে পারি আজকাল আমাদের কাছে যে গেস গুলো আসে আমরা সেটা পারি না কিন্তু তার অর্থ এটা না যে আমার নীতিমালা হচ্ছে যে রোগীটাকে কমপ্লিট কিউর করতে হবে যেন তাকে রিস্টোর করা যায় পূর্ব স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনার মতো একটা ডিফিনেশন দেওয়া যায় কখনোই সেটা করতে গিয়ে তার একটা প্যাথোলজি ভালো করতে গিয়ে আরেকটা প্যাথোলজি তৈরি করা আমার টার্গেট থাকবে না অবজ্ঞা করেন নাই আমি অবজ্ঞা করছি না যেহেতু এই কথাগুলোকে বিকৃত করা হয় এই জন্য কথাগুলোকে ক্লিয়ার করতে হচ্ছে আজকে প্যাথোলজির প্রয়োজনীয়তার জায়গায় প্যাথোলজিকে আমরা কাজে লাগাবো কখন কোথায় কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো সেটার আলোচনা ভিন্ন কিন্তু এখানে বলছে যে দ্য মেন হু ইজ গাইডেড বাই দ্য প্যাথোলজি ক্যান ইউজ দ্য নাই যে প্যাথোলজির মাধ্যমে গাইডেড হয় পরিচালিত হয় সে তো সার্জারি করতে পারে আমি আগের একটা এফরিজমে বলেছিলাম আগের একটা আমার একটা পুস্টে বলেছিলাম যে সুপারফিসিয়াল পার্টিকুলার সিমটমস ধরে চিকিৎসা করা এবং পার্টিকুলার সিমটমস ধরে অপারেশন করা দুইটার ভিতরে মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই মৌলিক ফিলোসফি এখানে এক কারণ শুধুমাত্র পার্টিকুলার সিমটমসকে আপনি ওষুধ দিয়ে সরান আর ছুরি দিয়ে সরান সেটা সুপারফিসিয়ালি সরতেছে সেম কথাটা কিন্তু এখানে ক্লিয়ার যারা প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস দ্বারা গাইডেড হবে পরিচালিত হবে সে তো মেডিসিন না দিয়ে ছুরি ব্যবহার समय कम लगे রোগীকে ছয় মাস এক বছর অপেক্ষা করতে হবে না এবং দুইটা কাজের ভিতরে যে আসলে মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই এই জায়গাটা এখানে ক্লিয়ার টু ইউজ দা নাইফ ইস বাট টু একনোলেজ ওয়ান্স ইগনোরেন্স অফ এ মেথড বাই হুইচ হি ক্যান অ্যাভয়েড কাটিং এই লাইনটার ক্লিয়ার অর্থ আমি ঠিক নিতে পারি নাই আমার ক্লিয়ার স্বীকৃতি এখানে আপনারা তারপর এখানে আমি যতটুকু বুঝছি যে যদি কেউ এই কাটিং থেকে বা এই সাপ্রেশন থেকেই মানে প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস দ্বারা পরিচালিত না হয় টোটালিটি দ্বারা সে পরিচালিত হয় তাহলে সে কেবল এই ছুরিটাকে সে এখানে অ্যাভয়েড করতে পারে অথবা ছুরির মাধ্যমে যেরকম অনেক ক্ষেত্রেই মানে সাপ্রেশন ঘটে আমাদের যে সাপ্রেশন গুলো আছে শুধুমাত্র সুপারফিসিয়াল সিমটমস ধরে বা প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস ধরে পার্সোনাল সিমটমসকে অ্যাভয়েড করে যখন কাজ করি তখন যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি কিভাবে যদি আমরা ম্যানটাকে বিচার করি পার্সনটাকে বিচার করি সিক शिक्षा दिखे जे शिक्षा गुल सारा जीवन क्या लागान मत एवं डॉक्टर कैंट के हिसाब से ब्लैंड फलो ना कर डर कैंट नीतिमला गुल सार्वजनी फिलोसफी के मूल्यन ना विच्छिन्न घटना गुके सामने नहीं आसे मौलिक फिलोसफी के अवयड करी स्पष्ट जो डर कैंट के मूल्यन करते श्रद्धा करते जीवाणु मतबाद 
মানে সামনে নিয়ে আসি এই মতবাদটা যখন সামনে নিয়ে আসা হয় তখন দেখা যায় যে কেন্টের ভুল কেন্টের মানে যত রকমের সমালোচনা আছে তখন ব্যাপক ভাবে আসে যদিও জীবাণু মতবাদ নিয়ে ডাক্তার কেন্টের যে মতবাদ ছিল এটা একদম হুহু হেনিমিনের মতবাদের সাথে মিলে যায় কোনো পার্থক্য নেই এখানে ইনশাল্লাহ এই বিষয়গুলোর সামনে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আজকে আমার আলোচনা পর্যালোচনা এখানে শেষ করলাম আমার হয়তো বা দুইজন রোগী ওয়েটিং আছে তারপরও আপনারা সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি কোনো কথা বলেন বা প্রশ্ন নিয়ে আসেন নিয়ে আসতে পারেন আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত জি ডাক্তার আফসানা ম্যাডাম যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এটার উপরে বা ইমাম ভাই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন আব্দুল ভাই এর আলোচনার উপরে আচ্ছা আব্দুল ভাই ওই আমরা তো যেটা বুঝলাম যে ক্যান্ট মানে সব লক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে বলছেন তারপরে এর অন্যান্য জায়গায় ক্যান্ট বলছেন যে মানুষ মানুষই হচ্ছে মন ঠিক আছে উনি মনটাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিবেন কিন্তু মনটাই মানুষের মাইন্ড ইজ মাইন্ড এরকম বলেছে এখন আমরা উনার অনেকগুলা কেসে যেটা দেখি উনি তো মানসিক লক্ষণটা ওইভাবে নেন নাই বা উনিও লোকাল কিছু সিম্পটম ধরে মেডিসিন দিবেন এটা আমরা মানে অনেকেই এটা বলেন বা মানসিক লক্ষণ নেন নাই এটা আমরা দেখি আপনার একজন ব্যক্তি গবেষণার শুরুর পর্যায়ে এবং শেষের পর্যায়ে কখনো এক থাকে না শুরুতে তো শুরু সেখান থেকে শিখবেন এক্সপেরিমেন্ট করবেন তারপর সিদ্ধান্তে ডিসিশন আসবেন এখন ওই মাদার টিংচার গুলোকে বা মাল্টিপল মেডিসিন দেওয়াকে আমরা রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করতে পারবো না যদি আমরা ক্যান্টের সারা জীবনের গবেষণাকে সার্বজনীন ভাবে আমরা গবেষণার স্টেপ বাই স্টেপকে বুঝতে পারি একইভাবে ডাক্তার ক্যান্টের যদি এমন কোনো কেস থাকে যে কেসগুলো ডাক্তার ক্যান্টের নিজের এফোরিজমের সাথে সাংঘর্ষিক আমাদের উচিত হবে এই এফোরিজমটা মেনে নেওয়া এবং ওই ফিলোসফিতে প্রথম দিকে উনি যখন আপনার কি বলে প্রোটেন্টাইজ মেডিসিন নিয়ে কাজ করা শুরু করতে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে উনি ক্যান্টের প্রোটেন্সি মেডিসিন কে নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করেছেন যে এখানে কোন বস্তু নাই কিছু নাই অস্তিত্ব নাই কোনো কিছু সেটা কাজ করে কি করে সমালোচনা করেছেন এখন যদি কেউ বলেন যে ডাক্তার ক্যান্ট নিজেই তো প্রোটেন্সি মেডিসিনের সমালোচনা করেছেন এটা কেমন হবে বলেন তো উনি পরবর্তীতে পরীক্ষা করে উনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রোটেন্সি মেডিসিনই আসলে প্রকৃত পক্ষে উচ্চ শক্তি বেশি বেশি ব্যবহার করতেন যদি উনি প্রোটেন্সি মেডিসিন কে বিশ্বাস না করতেন তাহলে তো উচ্চ শক্তি ব্যবহার করতেন না কিন্তু প্রথম জীবনের ওই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে যদি আপনি সামনে নিয়ে আসেন তাহলে তো আমরা বলতে বলছেন যে আমার এমন কিছু ক্যান্সার আরোগ্য হয়েছে বা এমন কিছু আরো ক্যান্সার সহ আরো কিছু দুরারোগ্য বিধি আরোগ্য হয়েছে যেগুলো আমি প্রচার করতে ভয় পাই যে আমাকে কেউ মৃত্যু হিসাবে আটকেত করবে তাহলে বোঝা গেল যে ডাক্তার ক্যান্ট ক্যান্সার কে একটা অনেক জটিল বেদি হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও ডাক্তার ক্যান্টের হাতে কিন্তু ক্যান্সার আরোগ্য হয়েছে অনেকে আজকাল আমরা যারা দাবি করি যে ক্যান্ট তো অ্যাডভান্স কেস নিয়ে কাজ করতে পারে নাই অথচ ডাক্তার ক্যান্টের হাতে অন্ধ অন্ধ ব্যক্তির চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছে অন্ধ একদম অন্ধ হয়ে গেছিল চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছে এরকম কেস আছে এখন হচ্ছে যে এরকম যদি যদি কোনো কেস থাকে আমাদের উচিত হবে কেসটাকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা অনেক সময় আমরা ক্যান্টকে বুঝতে ভুল করি আমি যে কেস যেমন আজকেও একটা কেস করেছিলাম লাইকোবডিয়াম আর একটা কেস আছে আপনারা লেজার রেক্সে দেখবেন ওইখানে দেখবেন যে মানসিক লক্ষণ নিয়ে উনি কাজ করেন নাই কিন্তু ওইখানে উনি 
যে সিমটমস গুলো নিয়েছেন যদি শুধুমাত্র পার্টিকুলার সিমটমস ধরে উনি কাজ করতেন তাহলে তাকে অন্তত চারটা মেডিসিন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তার বমির জন্য একটা তার পায়ের সুতের জন্য একটা তার পেট ব্যথার জন্য একটা এরকম টিউমারের জন্য আরেকটা চার পাঁচটা মেডিসিন দিতে হতো কিন্তু দেখা গেছে কি উনি পায়ের সিমটম নিয়েছেন হাতের সিমটমস নিয়েছেন টিউমারের সিমটমস নিয়েছেন তার কোন সাইড এর লোকেশন ওইগুলো নিয়েছেন তারপর সবগুলোকে সমন্বয় করে একটা ওষুধ দিয়েছেন এটা কিন্তু কখনোই পার্টিকুলার সিমটমস বেসিস প্রেসক্রিপশন না কিন্তু এই প্রেসক্রিপশনের সবগুলো সিমটমসই ছিল পার্টিকুলার সিমটমস কেন পার্টিকুলার সিমটমস এগুলো কারণ প্রত্যেকটা হচ্ছে বিশেষ অর্গানের সিমটমস কিন্তু কেন পার্টিকুলার সিমটমস বেসিস প্রেসক্রিপশন না কারণ উনি একটা সিমটমস ধরে বা একটা অর্গানের সিমটমস ধরে একটা ওষুধ দেন নাই উনি উনি কি করেছেন প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস কে চিন্তা না করে সবগুলো পার্টিকুলার সিমটমস কে একসাথে করে সমন্বয় করে তারপর টোটালিটি তৈরি করে ওষুধ দিয়েছেন সেটা হবে টোটালিটি বেসিস প্রেসক্রিপশন আর টোটালিটি বেসিস প্রেসক্রিপশন মানে হলো যে জেনারেল সিমটম বেসিস প্রেসক্রিপশন এই জায়গাগুলোকে আমরা যদি কেউ বিকৃত করে উপস্থাপন করি এটা তো তাকে অপবাদ দেওয়া হবে এটা রীতি মতো তাকে অপবাদ দেওয়া হবে আমরা এই জায়গাটা বুঝতে হবে আরেকটা বেশি হচ্ছে যে মাইন্ড সিমটমস যদি কোনো কেসে না থাকে জেনারেল সিমটম যদি থাকে আপনি এটা খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার টোটালিটি সিমটমস নিয়েছেন কিন্তু মাইন্ড নেয়ার নাই কিন্তু আপনি আলাদা করে আবার বিচার করে দেখবেন যে টোটালিটি মিলে গেছে এই রোগীর মাইন্ড সিমটম মেডিসিনের সাথে মিলে যায় অটোমেটিকলি কোন কারণে নেওয়া না হলেও আপনি আবার নিয়ে দেখবেন অথবা আপনি মাইন্ড সিমটমস কে টোটাল মানে একদম স্ট্রং মাইন্ড সিমটম কে ধরে যদি আপনি কাজ করেন দেখবেন যে জেনারেল সিমটম মিলে যায় পার্টিকুলার সিমটমস অনেক সময় মিলে না মানে বিট্রে করে বেশিরভাগ হলো পার্টিকুলার সিমটমস সুতরাং পার্টিকুলার সিমটমস আমাদের গাইডলাইন দিতে পারে না কিন্তু আমাদের টোটালিটির ভিতরে থাকতে পারে কথাগুলো ক্লিয়ার করতে হবে পার্টিকুলার সিমটমস বা প্যাথোলজিক্যাল সিমটমস আমাদের টোটালিটির ভিতরে থাকবে থাকতে পারে রাখতে পারে এটাকে বেসিস করে টোটালিটির বাহিরে গিয়ে আপনি প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন না আর এই জায়গায় যে মাইন্ড সিমটমস যদি কোনো ক্রনিক কেসে ডাক্তার ক্যান্ট না নিয়ে থাকেন আমার ফলো যদি এটা হয় যে ডাক্তার ক্যান্ট বলছে যে মাইন্ড ইজ ম্যান এবং হেরিংস এর আরোগ্য নীতি হচ্ছে যে কিউর মাস্ট বি সেন্টার টু পেরিফেরি সমালোচনা করতে গিয়ে হেরিং স্লোটাকে অনেকে সামনে নিয়ে এসেছেন যে এম এল সাহেল সাহ হেরিং স্লো কে অমান্য করেছেন অথচ এম এল সাহেল সাহ হেরিং স্লো কে বাস্তবায়ন করার জন্য প্র্যাকটিক্যাল কিছু কথা বলেছেন অমান্য করেন নাই আমরা বাদ দিলাম এম এল সাহেল সাহেবের কথা এখন যারা এটাকে সামনে নিয়ে না সামনে নিয়ে এসেছেন যে হেরিং স্লো কে উনি অবমূল্যায়ন করেছেন এজন্য উনি অপহমি পেদ এজন্য উনার সমালোচনা করার জায়গা আছে এখন হেরিং স্লো এর অন্যতম শর্ত কি কিউর মাস্ট বি সেন্টার টু পেরিফেরি এরপরে ডাক্তার ক্যান্ট বলছেন যে মাইন্ড ইজ ম্যান এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ফর দ্য নিউমেলিনিয়াম যে বইটা আছে ডাক্তার জর্জ বিদুল কাসের যে বই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ফর দ্য নিউমেলিনিয়াম অথবা ডাক্তার কি বলে জর্জ বিদুল কাসের আপনার দ্য সায়েন্স অফ হোমিওপ্যাথি লেভেল অফ হেলথ এবং আলাদা করে লেভেল অফ হেলথের যে বই আছে ওই বইগুলো আপনি অ্যানালাইসিস করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে সেন্টারটা হচ্ছে আসলে ভাইটাল ফুডস এবং ভাইটাল ফুডস এর সাথে সাথে যে জায়গাটা তৈরি হয় সেন্টার জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল লেভেল এর জন্য ডাক্তার ক্যান্ট মূলত সেন্টার বলতে মাইন্ডকে বুঝিয়েছেন কারণ জীবনী শক্তি তার দেখা যায় না মাইন্ডও দেখা যায় না কিন্তু মাইন্ডের এক্সপ্রেশন তো বোঝা যায় আমি রাগ করলাম জিত করলাম কান্ডা করলাম অপবাদ দিলাম মিথ্যারোপ করলাম সবগুলো তো বোঝা যাচ্ছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে মাইন্ডের সিমটম আর মাইন্ডের সিমটম হচ্ছে সেন্টার এখন আপনার নীতিমালা যদি এমন হয় যে আমি একজনের সমালোচনা করলাম এই নীতিমালাটাকে সামনে নিয়ে যে উনি হেরিং স্লো মানেন নাই আমার প্র্যাকটিসে যদি এই নীতিমালাকে আমি অবমূল্যায়ন করি তাহলে সেম সমালোচনার অবশ্যই ব্যক্তি আমি হব আরেকজনকে সমালোচনার জন্য এটাকে আমি সামনে নিয়ে আসবো আবার আমার ক্ষেত্রে এটা আমি কাজে লাগাবো না তখন এটার অর্থ কি দাঁড়ায় আমরা যদি হেরিং স্লো কিউরকে মানি আপনার ডাক্তার ক্যান্টের এই কথাটা মানি যে মাইন্ড ম্যান এবং বিবেচনা করা কেউ 
সৃজন করলো না ওইটা আমাদের তখন প্রিন্সিপালস থাকবে না আমাদের প্রিন্সিপালস হচ্ছে এগুলো এবং এটা আমরা আন্তরিক চেষ্টা করব চেষ্টা করার পরে যদি আমরা না পারি আমরা অন্তত জেনারেল সিমটম ধরে কাজ করার চেষ্টা করব আন্তরিক ভাবে কাজ করার চেষ্টা করবো কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের মিশন আমাদের টার্গেট আমাদের প্রিন্সিপালস আগে বলেছিলাম যে আমাদের একটা অন্যতম প্রিন্সিপাল সেট যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে রুগীটাকে কমপ্লিট কিউর করা আমরা কি কমপ্লিট কিউর করতে পারি সব জায়গায় সর্ব অবস্থায় পারি না কিন্তু তার অর্থ এটা না যে আমরা কমপ্লিট কিউর করার টার্গেট নিয়ে কাজ করবো না অর্থ কিন্তু এটা না আমাদের মিশনটা সবসময় ঠিক রাখতে হবে তাইলে আর এখানে ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না আশা করি আমার উত্তর বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ ডাক্তার আফজাল ইসলাম ভাই ডাক্তার আফসানা পারমিশন নিয়ে আপনার কি আর কোনো क्वेश्चन আছে আচ্ছা আফজাল ভাই লেট হয়ে যেতেছে তারপরে আরেকটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে ওই আপনি ওই ক্যান্টারে পুরো যে আলোচনা করতে গিয়ে যেটা বললেন যে উনি কেন যেটা বলছেন সেটা হলো যে লিভারের প্যাথোলজি বা লিভার সংক্রান্ত যে বিষয়টা এটা আসলে উনি এই বিষয়টাকে রূপ বলেন নাই কিন্তু ও যখন আমরা ওনার ম্যাটারি মেডিকা পড়ি তখন দেখা যায় যে উনি বিভিন্ন জায়গায় বলছেন যে এই এই রোগে বা এই অর্গানে এই মেডিসিনটা ভালো কাজ করে হ্যাঁ যেমন সেলিডোনিয়ামের ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে এটা লিভারের উপর ভালো কাজ করে স্পঞ্জিয়ার ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে এটা হার্টের উপর ভালো কাজ করে রুটার ক্ষেত্রে বলছেন এটা চোখের উপর ভালো কাজ করে হাইপেরিঙ্গামের ক্ষেত্রে বলছেন যে এটা লার্ভের উপর ভালো কাজ করে লাইকোবডিয়ামের ক্ষেত্রে বলছেন যে এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে ভালো কাজ করে এরকম অনেকগুলো রেফারেন্স আছে এটা এই জায়গাগুলো আমরা যদি ডাক্তার কেন্টকে টোটালিটি ধরে আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে এখানে ভুল বোধাবুদি থাকবে না প্রত্যেকটা মেডিসিনের একটা স্পিয়ার অফ অ্যাকশন থাকে স্পিয়ার অফ অ্যাকশন থাকে যে মানে ডাক্তার কেন কিন্তু মূলত আপনার আপনার লেকচারস অন হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফিতে বলছেন যে প্রত্যেকটা মেডিসিন সর্বাবস্থায় মানে কাজ শুরু করে মনের স্তর থেকে ঔষধ যখন প্রবীণ করা হয় মনের স্তর থেকে তার কাজটা শুরু হয়ে যায় এটা কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি মনের সিমটমস গুলো আমরা কোনোভাবে কালেক্ট করতে পারি নাই মেডিসিন থেকে হোক বা ঔষধ থেকে হোক বা যেভাবে সিমটমস কে পর্যবেক্ষণ করা দরকার সময় নিয়ে ওইভাবে করা হয় না কিন্তু মেডিসিনের একটা প্রভাব মনের উপর শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায় সুতরাং মনের উপর কাজ করে না এমন কোনো মেডিসিন নাই এবং এটার সাপোর্ট দেই হচ্ছে দুইশো বারো নম্বরে ফ্রিজম দুইশো বারো নম্বরে ফ্রিজম কে আমরা অনেকে এনিমিন কে সামনে নিয়ে আসি আমাদের প্রয়োজনে আবার দুইশো বারো নম্বরে ফ্রিজম যখন ক্লিয়ার করে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা মেডিসিনের মানসিক লক্ষণ উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকে এবং প্রত্যেকটা রোগীর মানসিক লক্ষণ থাকে এর অর্থ হলো যে যে মেডিসিন গুলোতে মানসিক লক্ষণ নাই সেই মেডিসিনটা আসলে প্রকৃত ভাবে প্রুভিং করা হয় নাই সেটা তো এফোরিজমের দোষ না সেটা তো আমাদের প্রুভিং এর দোষ একইভাবে যখন আমরা কোনো রুগীতে বলি যে মানসিক লক্ষণ নাই সেটা আসলে ওনার এই এফোরিজমটা ভুল এটা প্রমাণ হয় না বরং প্রমাণ হয় যে আমি বা রুগীর কোনো একটা ঘাটতির কারণে মানসিক লক্ষণ এখানে ক্যাচ করতে পারি করতে পারি না দুইশো এফ দুইশো বারো এফোরিজম এখানে মিথ্যা প্রমাণ করার দরকার নাই আমার স্বার্থ আমার প্রয়োজনে আমার ব্যক্তি আমি আমি আমার লেখিংস এর কারণে অবশ্যই আমি আমার প্রিন্সিপাল কে দূর দিতে পারি না जीवर जो शिक्षा पाइल शिक्षा देखे बलो तुम्हारे एक परामर्श दी तुम्हारा जीवन मिथ्या कथा बोलना আমি বাবা হিসেবে তোমাকে আমি এই পরামর্শটা দিলাম এটা হচ্ছে বাবার দেওয়া একটা আদেশ একটা নীতিমালা একটা প্রিন্সিপাল যদি সন্তান বাবাকে আনুগত্য করে তারা চেষ্টা করবে আন্তরিক ভাবে এই নীতিমালাটাকে ফলো করার এখন কোন কারণে একদিন হয়তো ওনার মেয়ে দেখলো যে বাবা এখানে এই জায়গায় অফিসে আজকে যাইতে দেরি করছে অফিসে গিয়ে অফিসে হয়তো মেয়ে গেছে সাথে দেখলো যে বাবা তো আজকে অফিসে এই কথাটা মিথ্যা কথা বলছে সুতরাং বাবা যেহেতু মিথ্যা কথা বলে আমরা মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দিলাম বাবার নীতিমালা এটা আসলে কি ওইটা একটা নীতিমালা নাকি বাই চান্স একটা অ্যাক্সিডেন্ট ওইটা নীতিমালা না আমরা নীতিমালা গুলোকে মানে অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো অকারেন্সের সাথে সমন্বয় করার দরকার নাই আমরা যেখানে মানসিক লক্ষণ নিতে পারি না 
তার অর্থ এটা না যে আমার রোগীতে মানসিক লক্ষণ নাই এটা আমার অ্যাক্সিডেন্ট আমার লেখিন আমার ঘাটতি আমার নীতিমালা ওইটাই বা কোনো ওষুধে যখন মানসিক লক্ষণ নাই এর অর্থ হলে যে ওষুধটাকে আরো ভালো করে প্রোভিং করা উচিত তাহলে মানসিক লক্ষণ পাওয়া যাবে যাই হোক তো এখানে আফসানা ম্যাডামের যে এটা যে কোনো একটা মেডিসিন বিশেষ অর্গানে কাজ করার অর্থ এটা না যে সেই মেডিসিনটা মনের উপর কাজ করে না বরং বরং অন্য জায়গায় ক্লিয়ার করা আছে যে সেই মেডিসিনটা প্রত্যেকটা মেডিসিন আসলে মনের উপরে কাজ শুরু করে দেয় এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হলো যে এই মেডিসিনটা এই অর্গানের উপর ভালো কাজ করে এটা আপনি মাথায় রাখবেন এর জন্য যে এই অর্গানের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো রোগী যদি আসে আপনার চিন্তা করতে সহজ হবে আমাদের রাস্তাগুলোকে ইজি করার জন্য যে আমার হার্টের একটা রোগী আসলো আপনার চিন্তার জায়গাটা সহজ হবে যে হার্টের উপর ভালো কাজ করে কোন কোন মেডিসিন গুলো আছে এগুলো হইতে আমি দেখতে পারি কিন্তু এই জায়গাটাকে আপনি স্পেসিফিক এর জন্য করতে পারবেন না ডাক্তার ক্যান্ট এই কথা যেমন বলেছেন আবার অন্য জায়গায় ক্লিয়ার কার্ড বলেছেন যে রোগীর নেচার রোগীর পার্সোনালিটি রোগীর জেনারেল সিমটম রোগীর টোটালিটি যদি পার্টিকুলার সিমটমস এর কন্ট্রাডিকশন করে অর্গান সিমটমস এর কন্ট্রাডিকশন করে তখন অর্গান সিমটমস কে বেসিস করে আপনি প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন না তাহলে ডাক্তার ক্যান্ট যেমন এই কথা বলেছেন ওই কথা তো বলেছেন এবং আরেক জায়গায় বলেছেন যে রোগের যে নামগুলো আছে এগুলো প্রেসক্রিপশন করার জন্য তাদের কাজে লাগে যারা আসলে ফুলিশ প্রেসক্রাইবার ডাক্তার ক্যান্টার কথা আমার কথা না এটা তো সুতরাং বললো যে আপনি কোন মেডিসিন কোন জায়গায় ভালো কাজ করে এটা আপনি মাথায় রাখেন অসুবিধা তো নাই এখানে আমরা সমস্যা আমাদের তো কোনো আপত্তি থাকার কথা না কিন্তু মেডিসিনের নেচারকে আমরা বুঝবো তারপর আমরা মেডিসিনটাকে ইউজ করব মেডিসিনের টোটালিটিকে বুঝবো আমরা তারপর ক্রনিক ক্ষেত্রে ইউজ করব এই কথাটা হচ্ছে বিশেষভাবে ক্রনিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর যখন একটা কেসই আসে সুপারফিসিয়াল কেস একিউট কেস ডিপার কোন আপনার কি বলে কস সেখানে থাকে না তখন সেই কেসটাকে আমরা ডিপার লেভেল থেকে স্টাডি করার দরকার নাই সুপারফিসিয়ালি ধরে স্টাডি করে আমরা ওষুধ দিয়ে দিতে পারবো সমস্যা নেই কোনো সুতরাং এই কথাগুলো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে না যদি আমরা এক পার্শিক চিন্তা না করি পার্শিয়ালিটি না করি ডাক্তার ক্যান্টের কথার উপর পার্শিয়ালিটি না করে আমাদের সুবিধা মতো আমরা ইউজ না করে আমরা যদি টোটালি ওনাকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এই কথাগুলো দ্বারা আমরা মিসগাইডেড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই জি আমাদের এক বোন একটা কোশ্চেন করেছিলেন আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমাদের সামগ্রিক আলোচনায় দেখি বাট এইটা আমি আমাদের বক্তা যিনি থাকেন বা কথা বলেন তিনি যখন বলেন তাকে ওই আলোচনার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে কোশ্চেন গুলা করি না এতে আলোচনার মধ্যে ভাটা পড়ে যার জন্য শেষে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের আনসার গুলা দেয়ার তো আজকে যে আলোচনা হয়েছে আশা করি সামগ্রিক ভাবে যার যে আনসার কোশ্চেন ছিল সেটার একটা সামগ্রিক আনসার চলে এসেছে এছাড়াও আমাদের ডাক্তার ইমাম হোসাইন ভাই ছিলেন ওনার দিক থেকে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা ইমাম ভাই শুনতে পাচ্ছেন কোনো একটা ঝামেলার কারণে বোধ হয় উনি ভিডিও ফিটটা চলে গেছে হয়তো আচ্ছা আচ্ছা ধারাবাহিক রেখে আবারও আলোচনা করার আশা করি ডাক্তার আফসানা পারভিন সোনিয়ার আজকে এখানে শেষ হবে থেকেও থাকে সেটা পরবর্তীতে আমরা আশা করি আব্দুল্লাহ কাছ থেকে আলোচনা বের করে নিতে পারবো ইনশাল্লাহ সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করব যাওয়ার আগে আবারও বলবো যারা আমাদের সাথে সঙ্গ দিয়েছেন আমাদের লাইভে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন কমেন্ট করেছেন প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা আমাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আপনারা থাকলে আমরা আসলে সাহস পাই কথা বলার আর আমরা এই গ্রুপে আব্দুল ভাই শুরুতেই ক্লিয়ার করেছেন যে আমরা আসলে ফিলোসফির এবং প্রিন্সিপালস এর কিউর জায়গা থেকে কথা বলার চেষ্টা করি যার জন্য আমরা খুব শক্তভাবে কথা বলতে পারি যদি ভুল ত্রুটি থাকে সেটা আমার ব্যক্তি আর আমরা প্রিন্সিপাল থেকে কথাগুলো বলবো সেটা অবশ্যই সবারই মানতে হবে আমি বলেছি বলে মানবেন না ডাক্তার আফজাল বলেছে বলে মানবেন না ডাক্তার আফসানা পারভিন সোনিয়া বলেছে বলে মানবেন না এরকম যেন না হয় আমাদেরকে ছোট ভাই বন্ধু এবং আপনাদের সমগুত্রীয় মনে করে পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন আমার দোষের জন্য আমাকেই বলবেন যে আমার যেটা দোষ আমি অবশ্যই সেটাকে শুধরে নেব 
তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দরভাবে কাটাবেন আপনাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই দোয়া কামনায় বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম